Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di youtube Saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung Di video kali ini saya akan mengenai ada indeks dan juga 7 saham di sektor finance Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh Arto Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound di sesi awal tapi kemudian tertekan dan terkoreksi 0,36% ke harga 6122 Transaksi hari ini ada di 11,3 triliun. Asing hari ini kembali net buy sebesar 282 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG seperti analisa saya hari Jumat kemarin ya. Kemungkinan besar itu koreksi karena dia membentuk candle doji di area resisten 6150. Kan histori sebelumnya ini pernah terjadi nih. Kalau sebelumnya ya dua kali aja ya nih memang tapi ya memang seperti itu biasanya ya ada koreksi dan hari ini hampir mentup gap namun tipis ya belum tertutup kemungkinan besok ya bisa lagi lah masih koreksi satu candle jangan sampai jebol 6100 dan kalau besok dia membentuk candle doji ya ada peluang hari Rabunya rebound tapi semoga aja besok dia turun dulu market open terus langsung rebound di penutupan dan tutupnya ya tetap di atas 6140 itu bagus ya kalau besok atau lusa ISG bisa tutup di atas 6150 jadi seperti itu untuk ISG kalau dilihat dari MACD nya sudah membentuk golden cross bercat di atas 0 juga terbentuk tapi memang hari ini market agak lesu ya regional juga Asia banyak yang terkoreksi jadi ya wajar juga ISK koreksi tapi masih dalam batas normal selama nggak turun dari 6100 jadi seperti itu besok bisa aja buy out weakness cari aja saham-saham yang Bapak Ibu sudah perhatikan dekat-dekat support ya kalau dia turun besok ya coba aja tinggal cut loss kalau jebol support jadi seperti itu untuk ISK langsung saja ke saham pertama ada BB BNI yang di hari ini ditutup di harga 5075 terkoreksi tipis 0,49%. Transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya BBNI sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI bisa dikatakan dia sudah membentuk lower low baru di 5025. Dengan kondisi seperti ini ini bisa pola three black row ya. Jadi ada peluang juga dia rebound. Nah, kalau untuk disimpan tiga bulan ke depan harga sekarang sangat menarik untuk BBNI ya di harga dekat 5000 itu menurut saya ya sudah cukup murah tinggal sabar aja kalau mau simpan BBNI tiga bulan ke depan dan memang BBNI sudah mematahkan trend line up trendnya ini kan dia patah trennya tapi nggak masalah seharusnya 5000 bisa dipertahankan jadi kemungkinan juga seminggu ini BBNI itu bergerak konsolidasi di range harga ini supportnya 5000 dan resistennya 5200 dan secara lebih panjang dilihatnya ini ya ya kemungkinan bulan depan Oktober dia malah bergerak di area ini support 5000 dan resisten 5500 jadi ada potensi upset sekitar 10% jadi kalau Bapak Ibu mau coba swing trade ya bisa aja mulai beli BBNI di 5075 yang penting skenario nya yang mau pakai cut loss ya kalau turun dari 5000 cut loss dulu aja bisa cut loss di 4950 atau 4900 tapi kalau mau disimpan tiga bulan ke depan nggak usah pakai cut loss tambah aja di bawah kalau memang skenario nya BBNI ke 4800 ataupun 4700 kemungkinan juga kecil kalau sampai 4800 ya mentong-mentong 5000 ini mantul lagi mungkin satu candle bisa jebol 5000 tapi candle besoknya naik lagi jadi seperti itu untuk BBNI kalau MACD nya memang terlihat dead cross 
Garis biru juga sudah di bawah perbatasan garis nol. Barcat di bawah nol juga makin dalam. Tapi kalau dilihat koreksinya, BBNI volume makin kecil. Jadi mulai bisa dikatakan penurunan terbatas untuk BBNI. Ya semoga aja 5000 ini kuat menahan ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau sabar ya coba tunggu aja di 5025 atau 5050 atau nyicil aja di 5075 sampai 5025. Tinggal cut loss kalau turun dari 5000 yang mau trading tapi kalau mau di hot ya bisa press down lagi di daerah 4800. Seperti itu untuk BBNI langsung saja ke saham kedua ada BBRI yang di hari ini ditutup terkoreksi 1,25% ke harga 5900 kalau dilihat transaksi asing kembali net sell kalau dilihat dari broker samarinya memang terlihat BMRI didistribusi oleh broker asing ada BK RX CSF Langsung saja ke teknikalnya Secara teknikal BMRI jebol support 6000 Ini juga bisa dikatakan pola dead cat bonds Setelah dia turun jebol di tanggal 21 September Dia rebound di tanggal 22 September Tapi gagal melewati 6125 dan turun Jadi arah BMRI ini bisa ke 5800 lagi Jadi kesempatan lagi nih Kalau yang kemarin beli di daerah bawah mau pengen nambah ya tinggal tunggu nanti di area 5800 tambah aja harusnya juga kemungkinan ya untuk BMR itu masih konsolidasi sabar aja ya masih bagus dan potensi uptrend akhir tahun tinggal kuncinya 6400 ini memang nggak dikasih kesempatan dulu mungkin break out karena mungkin juga ya barangnya market maker belum penuh ya tinggal nunggu aja ini tambah aja nanti di area 5800 kalau pakai cut loss ya cut loss saja kalau turun dari 5700 jadi seperti itu untuk BMRI apakah bisa terjadi double top nih top 1 top nih neckline Ya bisa aja, tapi kan ini market mau bagus akhir tahun. Kemungkinan juga kalaupun harus turun sampai 5700 akan dipertahankan, akan ada pantulan. Ya kesempatan juga untuk yang swing trade ya beli di area support ini ya jual aja deket-deket resisten 6000 atau 6000. 400 dan bagusnya lagi kalau BMR ini breakout 6400 ya coba aja sekali lagi dia mampu breakout kompim ya siap-siap rally jadi seperti itu untuk BMRI langsung saja ke sum ketiga ada BBRI yang di hari ini ditutup terkoreksi 1,83% ke harga 3750 kalau dilihat hari ini bit overnya normal sudah ya kalau dua hari kemarin di minggu kemarin itu bitnya ini di atas 100 ribu lot rata-rata ya dijagain sepertinya dan ini sudah normal kalau dilihat transaksi asing masih kembali net buy kalau dilihat dari broker samarinya BBRI masih diakumulasi broker asing ada BK dan Kajet langsung saja ke teknikal ya secara teknikal BMRI menarik ya koreksi wajar dan kemungkinan koreksinya sampai 3700 ini mantul lagi jadi kesempatan yang belum punya ya beli di area 3700 ini kan harga murah BMRI apakah bisa turun lebih dalam bisa aja cuman sepertinya ya yang sudah ngumpulin ini pasti jagain nih kan volume besar nih 4 hari ya harusnya penurunannya mungkin satu candle lagi 3700 baru mantul dan kemungkinan juga kalaupun nggak mampu melewati 3800 dia tektokan dulu di 3700 sampai 3800 ya sekitar dua setengah sampai tiga persen lah tektokannya ya lumayan lah kalau mau trading cari profit satu setengah sampai dua setengah persen tapi kalau mau disimpan sampai akhir tahun harga 3700 ini menarik yang penting sabar kalau ditarik trennya ya masih down trend nih kuncinya 3800 4000 lah kalau kompi 4000 ya targetnya 5000 seperti itu untuk BBRI langsung saja ke sem keempat ada BBCA yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,07% ke harga 32900 kalau dilihat transaksi asing masih net buy 
Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA diakumulasi oleh broker asing. Ada JTK, JAK, BK. Nih, nilainya juga cukup besar ya, 14.000, 14.000, 13.000 yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BBCA masih konsolidasi di range harga support 32.500, resistennya 33.000. Dia konsol aja di sini, tapi kalau dilihat nih, saat koreksi volume kecil tapi saat dia rebound volume kembali besar tinggal nunggu kompim breakout 33.000 ini BBCA bisa rally ya karena BBCA juga sudah breakout dari pola double bottomnya ini ya tinggal kuncinya 33.000 ini kompim breakout target akhir tahun 36.500 semoga bisa lebih tinggi ini kan dia juga sudah breakout dari pola polling wedge nya dan lagi konsolidasi memang market lagi nggak mendukung market turun dalam aja dia masih bisa bertahan ya mungkin ya bisa dikatakan BBCA dan BBRI yang jagain market hari ini ya kalau mereka turun dalam kemungkinan juga market hari ini bisa jebol 6.000 jadi seperti itu Ya, untuk BBCA yang mau koleksi bagi yang punya dana-dana besar ya ini aman harga 32.000 33.000 ini juga masih bisa dikatakan ya cukup ideal lah untuk disimpan sampai akhir tahun tapi ini disclaimer on ya silahkan dianalisa kembali jadi seperti itu untuk BBCA langsung saja ke saham kelima ada BBTN yang hari ini ditutup terkoreksi 0,36% ke harga 1360 Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBTN sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN ya, koreksi wajar ya. Setelah dia breakout dari 1340 ini dia kembali koreksi dan gap juga sudah ditutup ya tinggal 1 2 hari lagi lah ada peluang juga BBTN ini rebound target terdekatnya itu 1400. Kalaupun besok harus koreksi ya kesempatan buy on weakness di area 1340 sampai 1345. Tinggal cut loss saja kalau dia tutupannya di bawah 1300 udah seperti itu aja kemungkinan juga BBTN itu masih konsolidasi seminggu ke depan konsolnya mungkin di area 1345 support resisten 1400 kalau mampu lewat 1400 ya ke 1450 nah dia akan konsol tapi terlihat minggu kemarin itu BBTN gak mampu melewati 1000 400 bisa dikatakan 1400 itu cukup kuat resisten minor BBTN jadi seperti itu untuk BBTN juga menarik nih kalau yang belum punya ya coba antri di bawah atau di harga sekarang juga ya boleh tinggal nunggu momentum kalau ISK rebound mereka juga akan rebound seperti itu untuk BBTN langsung saja ke SAM 6 ada BDMN yang hari ini ditutup naik tipis 1,58% ke harga 2570 kalau dilihat transaksi asing kembali net buy setelah seminggu kemarin juga BDMN ini terus dibeli asing kalau dilihat dari broker samarinya BDMN hari ini juga diakumulasi oleh JP BK Jet ya yang jual nih tipis-tipis dan satu digit langsung saja ke teknikalnya secara teknikal BDMN ya bisa dikatakan memang ada support minor di 2500 dan 2600 dia akan bergerak di rent 100 poin kan ini terlihat seminggu kemarin dia coba retest 2500 mantul dan retest 2600 gagal dia turun lagi ya kalau bapak ibu cermati ini kan bisa beli di 2510 dan jualnya di 2590 ya dapat 2 sampai 3% udah take profit seminggu kemarin harusnya bisa dapat ya jadi seperti itu untuk BDMN ini masih mencoba berjuang naik bagaimana kondisi sekarang apakah bisa spekulasi buy ini harga tanggung karena resistennya terdekat kan 2600 jadi Mending wait and see aja dulu BDMN kalau dikasih koreksi 2500 Nah baru spekulasi buy di bawah Jual di 2600 Atau kalau dia mampu lewat ke 2700 Dan kuncinya Kalau dilihat ini salah 2700 Kalau dia mampu break out 2700 Melanjutkan 
trennya dan juga di 2700 itu ada EMA 200 jadi menarik juga ini BDM Ed, semoga akhir tahun dia mampu rally ya kembali ke 3400 sampai 3500 jadi seperti itu untuk BDMN langsung saja ke saham terakhir ada Arto yang hari ini ditutup terkoreksi 0,31% ke harga 15900 kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell kalau dilihat dari broker samarinya Arto diakumulasi langsung saja ke teknikal cara teknikal Arto Membuat candle bisa dibilang doji atau hammer terbalik ya nih. Tekanan jual cukup besar karena dia mencoba lewat 6400 namun dibawa turun lagi. Dan jebol 6000. Jadi untuk kondisi seperti ini mending wait and see aja dulu. Karena bisa aja dibawa turun dulu ke 15 Ribu. Kalaupun mau coba spekulasi buy ya bisa cut loss mepet misalnya jebol 15.600 cut loss dulu aja nanti buyback di 15.000 bisa seperti itu karena ini harga tanggung dan juga tutupannya di bawah support atau kalau besok dia rebound ya coba beli buy on breakout di 16.025 atau 16.050 tinggal kalau dia berbaik arah ya udah cut loss kalaupun tutupannya di bawah 16.000 bisa seperti itu kalau dilihat Arto potensinya masih uptrend ya ini kan dia baru aja mematahkan trend line down trend dan ini dia bergerak uptrend tinggal kuncinya 17.200 komping breakout rally lagi bahkan bisa all time high menguji 19.000 emacd nya juga sangat tajam mengarah ke atas bar chart di atas nol juga makin tinggi saat koreksi volumenya kecil jadi lihat besok aja lihat candle besok kalau ada dia rebound ya bagus tapi kalau lanjut turun jaga aja di 15.000 by on weakness jadi seperti itu untuk Arto cukup sampai di sini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya, beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya dua di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.